ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வெண்ணிலா கேக் வித் வெண்ணிலா ஃப்ராஸ்டிங் எப்படி வீட்லேயே செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கேக் ட்ரையை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வேக்ஸ் பேப்பரை நாலாம் அடித்து அதை ஒரு கோன் மாதிரி ஆக்கி அதை கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கிடச்சிரும் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு கேக் ஒட்டாமல் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப்பு ஆல் பப்பர்ஸ் ஆர் மைதா மாவு அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு இதை வந்து நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஈ ஈவனாக அது மிக்ஸ் ஆகும் இந்த வெண்ணிலா கேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செய்கிறதுக்கும் சிம்பிள் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஈஸியாக இருக்கட்டுமேட்டு ஹெவி க்ரீம் வச்சு தான் நம்ம ஃப்ராஸ்டிங்கும் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப குயிக்காகவே பண்ணி முடிச்சிடலாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க அன்சால்ட்டட் பட்டர் இது எவ்வளோனா முக்கா கப்பு அப்புறம் சுகர் சுகர் வந்து நீங்கள் நல்லா அரைச்சி ஐசிங் சுகராக வச்சுக்கோங்க சுகர் வந்து ஒன்றரை கப்பு அப்புறம் மூணு முட்டை இந்த முட்டை வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியம் ஸ்பீடில் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு பால் இது வந்து நல்லா சில்டு மில்க்காக இருக்கணும் இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது மீடியம் ஸ்பீடில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்ட பிறகு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதையும் போட்டு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட கேக் மிக்ஸ் வெண்ணிலா கேக் மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் பேக் பண்ணும்போது வீடே பயங்கரமாக நல்ல வாசனையாக இருக்கும் குழந்தைங்களாம் எப்போ இதை எடுத்து கொடுப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேக் பேட்டரை கேக் ட்ரேயில் ஊற்றி நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் முக்கா அளவுக்கு ஊற்றுங்க ஸோ அது பல்ஜ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஏற்கனவே நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம கேக்கை பேக் பண்ணிடலாம் மீன் வைல் நம்ம ஃப்ராஸ்டிங்கும் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப்பு ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் அதை ஒரு பவுலில் ஊற்றுறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஐசிங் சுகர் சுகர் பொடி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அதை போட்டு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதை போட்டு நல்லா ஒரு ஹை ஸ்பீடில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண பீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபோம் மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வந்துட்டோன்னு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நம்மளுக்கு ஃப்ராஸ்டிங் ரொம்ப குயிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு டர்ன் டேபிள் வச்சுக்கிறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு கேக்கை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு போர்டு வைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கம்ப்ளீட்டாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது நீங்கள் சூடாக இருக்கும்போது ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண முடியாது ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃப்ராஸ்டிங்கை ஒரு ஜிப் லாக்கில் போட்டு ஒரு பெரிய கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு டர்ன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுவே கொஞ்சம் ஈவனாக அப்ளை ஆகும் இதெல்லாமே கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட்ஸ் தான் உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம பட்டர் ஃப்ராஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் பட் வந்து இந்த விப்பிங் க்ரீம் வச்சு பண்ணுற ஃப்ராஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்காது நீங்கள் ஸ்வீட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இனிப்பு இருக்காது நம்ம டூ டேபிள் ஸ்பூன் தான் நம்ம இதில் சுகரே போட்டிருக்கிறதுனால கேக்கில் இருக்கிற ஸ்வீட் தான் இதில் நிறையா இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து டாப்லேயும் போட்டு நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரே நாளில் கேக்கையும் ஃப்ராஸ்டிங்கும் நீங்கள் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரொம்ப இது வந்து டைம் கன்சியூமிங்கான ப்ராசஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து முந்தை நாள் நைட்டே நீங்கள் கேக் பேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஹோல் டே உங்களுக்கு ஒரு கேக் பண்ணுறதுல போகிற மாதிரி இருக்காது இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி பைப்பிங் டிப்ஸை வச்சு நீங்கள் உங்கள் கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் திரும்ப ஒரு ஜிப்லாக் எடுத்து
ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பர்த்டேவோ இல்லை ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனோ நீங்கள் இந்த கேக்கை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டில் செய்கிற கேக்கு எப்போவுமே ஒரு தனி ஸ்பெஷல் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணலாம் Thank you.